my students so namma enna enna discuss panna porom appadina in the annual exam la vande 11th standard physics subject eppadi vande prepare pannanum so beginning la vande preparation eppadi irukano so in between the gap on the center or two days three days varumbodhu preparation eppadi irukano exam ku mundan naal vande preparation eppadi irukum so idu vande slow learners average students appra vande gifted top level la irukra students ellarkume vande idu common ah irukk koodiya onnu dhaan so idha pathi nama discuss panna porom so 12th standard physics maadhiriye 11th standard physics nu vande pathina 11 lessons irukum illaya neenga padichirpinga so english la dhaan vande subject name kuduthiruken so indha video tamil medium as well as english medium students ku rendu perukku seithu dhaan உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஓரளவு டவுட்ஸ் வந்து நான் இதில் கிளியர் பண்ணிடுவேன் ஸோ லிசன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வால்யூம் ஒன் ஸோ வால்யூம் ஒனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் லெசன்ஸ் இருக்குது அண்ட் வால்யூம் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லெசன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ டோட்டலி பதினோரு லெசன்ஸ் இருக்குது ஸோ லெவன் லெசன்ஸ் ஆர் ஏ ஓகே ஸோ நான் வந்து செவன்ட்டிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட்டு லெவன் லெசன்ஸுக்கு இல்லையா இஃப் யூ வாண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் மீன்ஸ் யூ ஷுட் சூஸ் மினிமம் எயிட் லெசன்ஸ் அவுட் ஆஃப் லெவன் ஓகே ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மீன்ஸ் நைன் லெசன்ஸ் படிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அந்த ப்ராசஸ் அந்த மெத்தட் ஏன்னா ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் அழகாக சாய்ஸில் விட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அறுபது மார்க் அறுபதுக்கு மேலே எடுக்கணும் சிக்ஸ்டி அண்ட் எபவ் எடுக்கணும் அப்படின்னா பதினோரு லெசனில் எயிட் லெசன்ஸ் நீங்கள் தரவு பண்ணணும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் எபவ் எடுக்கணும்னா மினிமம் ஒரு நைன் லெசன்ஸ் ஆகுது தரவு பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்டீங்க பதினாறாம் லெசனை வந்து ஸ்கிப் பண்ணலாமானு பட் பதினாறாவது லெசனில் வந்து ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கும் டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஓகே டூ மார்க்ஸ் கூட நம்ம விட்டுடலாம் ஆனால் ஒன் மார்க் வந்து கண்டிப்பாக அதை நம்ம அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி லெவன்த் லெசனில் நான் கொடுத்துருக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கோங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரை ஏன்னா சில நேரங்களில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஓகே அப்படி நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் இந்த லெவன்த் லெசனில் வந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் படிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஒன்று வந்து ரெசனன்ஸ் காலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ரெசனன்ஸ் காலம் இன்னொன்று வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்டேஷ்னரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டேஷ்னரி வேவ்ஸ் வருது தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்ரஸிவ் இல்லையா ப்ராக்ரஸிவ் வேவ்ஸ்னா தமிழில் வந்து முன்னேற அலைகள் ஸ்டே ஸ்டேஷ்னரி அப்படின்னா நிலையான அலைகள் ஸோ இந்த ரெண்டு நிறைய பண்புகள் அதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த ரெசனன்ஸ் காலம் வந்து ஒத்த தருவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் கூட அது இருக்கும் அந்த யூ ஷேப்பு டியூபு இருக்கக்கூடியது ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினாவது இதில் பார்த்துக்கீங்க இந்த பத்தாவது லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசுலேஷன் ஸோ அதில் வந்து நாலு கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாலுமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் உங்களுக்கே தெரியும் என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் ஹரிசாண்டல் ஆசுலேஷன்ஸ் ஹரிசாண்டல் ஆசுலேஷன்ஸ் வெர்டிக்கல் ஆசுலேஷன்ஸ் தென் டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் ஆஃப் ய சிம்பிள் பெண்டுலம் த நெக்ஸ்ட் எஸ் ஹெச்எம் எனர்ஜி இன் எஸ் ஹெச்எம் இல்லையா எனர்ஜி இன் எஸ் ஹெச்எம் ஸோ இந்த நாலு கொஸ்டின் வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ ஓகேவா ஹரிசாண்டல் ஆசுலேஷன்ஸ் அதாவது கிடைமட்ட அலைவுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா ஹரிசாண்டல் ஆசுலேஷன்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம் இல்லையா கம்பி நிறை அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் தமிழில் வந்து கிடைமட்ட அலைவுகள் வெர்டிக்கல் ஆசுலேஷன்னா செங்குத்து அலை அலைவரிகள் இல்லையா அப்புறம் டைம் பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலங்கிறது வந்து தனி சீரிசை இயக்கத்தினுடைய காலம் இல்லையா அலைவு நேரம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதாவது தனி ஊசலின் அலைவு நேரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் தென் எனர்ஜியின் எஸ்ஹெச்எம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் தனி சீரிசை இயக்கத்தின் ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு ஸோ இந்த நாலு கொஸ்டின் படிக்கலாம் இல்லையா இந்த நைன்த்தில் வந்து கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒன்பதாவது லெசனில் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துருப்போம் பாஸ்லேட்ஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் ஸோ இது எல்லா கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிக்கணும் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ங்கிறது வந்து தமிழில் பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது பண்புகள் ஓகேவா குட் ஸோ அதாவது இயக்க தேற்றம் 
அதாவது கிரசன்னு தெரியும் வாயு இல்லையா ஸோ இயக்க விதி வாயுக்களினுடைய பண்புகள் அப்படின்னு ஒரு தமிழ்ல கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த நைன்த் லெசன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல வரக்கூடிய கொஸ்டின் இங்கிலீஷ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த நைன்த் லெசன்ல வந்து ஒரு மூணாலு கொஸ்டின் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நல்லா தெளிவாக பாருங்க அப்புறம் வந்து இந்த ட்ரையட்டாமிக் மோனோட்டாமிக் இல்லையா ஸோ இதோட ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய லாஸ்ட்ல வரக்கூடிய ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் இக்யூபார்டிஷியல் எனர்ஜி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை பாருங்க நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே ஸோ வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன் எல்லாருமே சூஸ் பண்ணலாம் கைனமேட்டிக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஆனால் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாப் லெவலில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸால் மட்டும் அந்த செகண்ட் லெசனை வந்து தெளிவாக படிக்க முடியும் ஸோ ஆனால் இதில் வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் இருக்கும் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்ன மோஷன் அப்படின்னா லீனியர் மோஷன் இல்லையா இயக்க சமன்பாடின் விதிகள் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அது பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் அட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா இல்லையா கிடைப்பட்ட எரி எரிபொருள் அல்லது எரிபாயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை பாருங்க ஸோ மற்றபடி நீங்கள் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதில் பாருங்க ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன் அப்புறம் ஃபிஃப்த் லெசனில் வந்து மெயினாக பேரலல் ஐந்து பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீராம் இல்லையா இணையான மற்றும் செங்குத்து அச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து ஒரு லிமிட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் நான் அது கொடுத்துருப்பேன் ஸோ தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் பாருங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட் வாலியூமில் மூணு லெசன் நல்லா படிக்கலாம் ஃபஸ்ட் லெசன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் வாலியூமில் வந்து சிக்ஸ்த்து சூஸ் பண்ணலாம் அது ஈஸி தான் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்த்து தென் ஆல்டிடியூட் இது வேரியேஷன் ஆஃப் ஜீவித் ஆல்டிடியூட் அண்ட் டெப்த்து அதாவது தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆழம் இன்னொன்று வந்து உயரம் உயரத்தை பொறுத்து எது ஜீ வந்து மாறுறது இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ ஓகே அது பார்த்துக்கோங்க தென் செவன்த்து லெசனில் முக்கியமாக நாலு கொஸ்டின் சொல்லலாம் கேப்பலரி ரைஸ் மெத்தட் இல்லையா ஸோ அது ஒன்று கேப்பலர் ரைஸ் மெத்தட் சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டெர்மினல் வெலாசிட்டி முற்று திகை திசை வேகத்தினுடைய சமன்பாடு பெர்னாலிஸ் தியரம் ரொம்ப 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 முக்கியம் பெர்னாலிஸ் தியரம் ஸோ ஓகேவா இந்த பெர்னாலிஸ் தியரமும் கேப்பலர் ரைஸ் மெத்தட் ரொம்ப முக்கியம் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடுலி அது சொல்லலாம் தென் ஹூக்ஸ்லா ஹூக்ஸ் விதி இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் அதில் படிங்க ஓகேவா ஹூக்ஸ்லா தமிழில் ஹூக்ஸ் விதி தென் கேப்பலர் ரைஸ் மெத்தட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பெர்னாலிஸ் தியரம் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டெர்னல் வெலாசிட்டி ஸோ இது த்ரீ மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இன்னொன்று வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மாடுலி இல்லையா ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ செவன்த் லெசன் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் நைன்த்தில் வந்து முக்கியமானது பாருங்கள் தென் டென்த் லெசன் ஸோ இவ்வளோ லெசன் ஸோ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இயர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் லெசன்ஸ் வருது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி லெசன்ஸை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு ஏற்ற மார்க்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட்டு புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸு சொல்யூஷன் கொடுத்துருப்போம் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சென்டம் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் வேகமாக ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு லெசனையும் திருப்பி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் தென் லைன் பை லைனாக வந்து பென்சில் வச்சு அன்லைன் பண்ணி ரீட் பண்ணிகிட்டே வாங்க மெயின் பாயிண்ட்ஸை ஸோ அப்போ மட்டும்தான் உங்களால் வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் ஓகே தென் கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இருந்தாலும் உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் உங்கள் டீச்சர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நல்லா தரவு பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை நல்லா வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நல்ல மார்க்ஸை தரும் ஸோ ஓகேவா ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எழுதி எழுதி பாருங்கள் ஸோ நம்ம கொடுத்த ஷெடியூலை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிட்டாலும் பிரச்சனை எல்லாம் டைம் இருக்குது ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு
ஸோ நல்ல மார்க்ஸ் எடுங்க கான்செப்ட் எல்லாம் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து ஜேடபிள்யூ நீட் எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக அப்பியர் ஆகி நல்ல மார்க்ஸு ஸ்கோர் பண்ணி நல்ல காலேஜஸ் போக முடியும் ஸோ அதனால் வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் லெசன்ஸ் செலக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் தென் ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் த நெக்ஸ்ட் வந்து லெசனை வந்து ஒழுங்காக ரீட் பண்ணணும் அந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணணும் ஸோ இப்படி வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு அதை நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஓகே குட் ஆல் தி பெஸ்ட்